সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকে আমাদের শ্রেণি পাঠ আমি আশা করছি সবাই ভালো সুস্থ এবং সুন্দর জীবন যাপন করছো আর সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা আজকে আমাদের একটি নতুন বিষয় শুরু করব তোমরা জানো যে জেএসসি বিষয়ে আমাদের দুটি বই রয়েছে সেই দুটি বইয়ের মধ্যে আমাদের সবার আগে যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে সাহিত্য কণিকা সাহিত্য কণিকাতে আমরা দেখেছি যে সেখানে গদ্য পদ্যের সমন্বয় রয়েছে তোমরা জানো যে তোমাদের বাইরে আরও একটি বই রয়েছে সেই বইয়ের নাম হচ্ছে আনন্দ পাঠ আমি আনন্দ পাঠ বইটি তোমাদের তোমরা অবশেষ পেয়ে গেছো অনেকেই আনন্দ পাঠ বই মূলত মাত্র সাতটি গল্পের সমন্বয়ে এই বইটি সাজানো হয়েছে খুব অল্প সংখ্যক গল্প তো তোমাদের সেই ক্ষেত্রে মনে রাখার দরকার আনন্দ পাঠ আনন্দের জন্য হলেও জেএসসি পরীক্ষার জন্য এটি এটির বেশি গুরুত্ব রয়েছে কারণ আমাদের মনে রাখতে হয় যে আনন্দ পাঠ বইটির মধ্যে যে গল্পগুলো রয়েছে সেগুলো পড়ে অবশ্যই আমরা আনন্দ করব হাসব কখন আবার যদি খারাপ কিছু হয় সেটা ভাববো যদি আমাদের কোনো শিক্ষা থাকে সেই শিক্ষাটা নিব আমরা তাছাড়া আমাদের আরও আনুষঙ্গিক যদি কোনো বিষয় থাকে সেই বিষয়গুলোকে আমরা আয়ত্ত করার চেষ্টা করব কিন্তু মনে রাখা দরকার যে আমরা যে বিষয়ের উপরে কাজ করতে চাই বা যে বিষয়ের পড়াশোনা করতে চাই ভালো রেজাল্ট করতে চাই সেটিকে গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে এবং গুরুত্ব সাথে সাথে আমাদের মনে রাখা দরকার যে প্রত্যেকটা বিষয়কে মূল্যায়ন করতে হবে এবং আত্মস্ত মানে মুখস্থ চেয়ে তুমি হৃদয়ে বেশি ধারণ করতে হবে আমাদের ব্রেন্ডে বুঝতে হবে এবং আমাদের সর্বোপরি আমরা আমাদের হৃদয় দিয়ে যদি অনুভব করি তাহলে প্রত্যেকটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণভাবে আমাদের ভেতরে মানে আমরা ইংলিশে যাকে বলে ক্যাচ করতে ধরতে পারবে সেই সেটা আমাদের মনে রাখা দরকার আর একটা বিষয় মনে রাখা দরকার সেটি হচ্ছে যে আমাদের সব কিছুর মধ্যে একটা আনন্দ দরকার আনন্দ ছাড়া কিন্তু আমরা কখনোই শিক্ষার পরিপূর্ণতা পাই না এবং শিক্ষার পরিপূর্ণতা অর্থই হচ্ছে আনন্দের সাথে পড়াশোনা করা এখানে কোনো ভয় পাওয়ার নয় এখানে আনন্দ হবে এখানে বেশ উৎফুল্লতা হবে এখানে হাসি হবে সেখানে প্রত্যেকটা জিনিসের সাথে প্রত্যেকটা জিনিস আমরা একটা বিনোদন আনন্দ খুঁজে পাব এবং সে আনন্দ নিয়ে পড়ব আমাদের এই বই দেখো এখানে লেখা আছে বাংলা দ্রুত পঠন অষ্টম শ্রেণী তো এই বইটিতে যেহেতু ছোট্ট একটি বই তো সেক্ষেত্রে আমাদের খুব বেশি চিন্তার কিছু নেই কারণ আমাদের আমরা ইতিমধ্যেই বেশ কিছু গদ্য কবিতা পড়ে ফেলেছি আজ আনন্দ পাঠের প্রথম যে গল্প পড়বো তার আগে আমি তোমাদের কিছু কথা বলবো সেই কথাগুলো একটু তোমরা বোঝার চেষ্টা করবে তোমরা জানো যে আমাদের প্রত্যেকটা বিষয়ের গুরুত্ব রয়েছে যে এসেছে প্রত্যেকটা বিষয় এবং সেই বিষয়গুলোকে আমাদের অন্তরে ধারণ করতে হবে এবং হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে আর আমরা যদি সেটিকে হৃদয় বা অন্তরে ধারণ না করি উপলব্ধি না করি তাহলে আমরা ভালো ফলাফল করতে পারব না তো ভালো ফলাফল করার জন্য আমাদের বিশেষ কিছু টেকনিক বা পদ্ধতি বা যাই বলি না কেন আমাদের অবলম্বন করতে হয় তার ভিতরে অন্যতম হচ্ছে যে বিষয়বস্তুকে গুরুত্ব দিয়ে পড়া এবং সেটাকে বোঝা তো তোমরা যখন বুঝবে তখন অবশ্যই তোমরা যদি দেখো যে আমাদের সমাজে অনেক ভালো মানুষ আছে অনেক খারাপ মানুষ আছে আমরা অনেকেই বন্ধুত্ব তৈরি করি তোমার পাশে তোমার একজন বন্ধু আছে তার পাশে তারও একজন আছে অনেক আমরা সবাই বন্ধুর মতো তো সেই বন্ধুর মতো যেহেতু সেহেতু আমাদের প্রত্যেকেরই বিশ্বাস থাকাটা বাঞ্চনীয় কারণ বন্ধুদের ভেতরেই কিন্তু মানুষ খুঁজে পায় তার আপন ঠিকানা বন্ধুত্বের মাঝে কিন্তু মানুষই গড়ে ওঠে বেশ চমৎকার কিছু পরিবেশ তো এই বন্ধুত্ব জিনিসটাকে যদি আমরা মনে করি বন্ধুত্ব আসলে কি জিনিস তাহলে আমাদের মনে রাখতে হয় যে সেখানে একটা বিশ্বাস দরকার সেই বিশ্বাসটা যেন অবশ্যই মানবিক হয় বিশ্বাসটা যেন একে অপরের সহায়তামূলক হয় একজনের সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারি এবং সেই সাহায্যটা আমরা যেন পারস্পরিক হাত ধরে নিজেদের উপর বিশ্বাস রেখে চলতে পারি এবং সেই বিশ্বাসটা এই বন্ধুত্বের মধ্যে থাকে তো আমাদের অনেকে আছে আবার যে বন্ধুত্বের সাথে চালাকি করে এবং সেই চালাকি করার মধ্যে কেউ বেমানি করে সেই বেমানি করার মধ্যে কেউ কেউ বন্ধুকে ব্যবহার করে আসলে বন্ধুত্ব কখনো ব্যবহারের না এবং সবচেয়ে বিষয় হচ্ছে যে এই বন্ধুত্বের সাথে যদি কেউ বেমানি করে তাহলে সেটা খারাপ হয় আরেকটি বিষয় রয়েছে যে তোমরা অনেক ছোট বেশ শিশুর মতো তো তোমরা যারা আমাকে দেখতে পাচ্ছ টিভি স্ক্রিনে তারা প্রত্যেকেরই মনে রাখা দরকার যে আমাদের যে বিষয়গুলো রয়েছে বাংলা প্রথম পত্রের এই আনন্দ পাঠে তার মধ্যে তোমরা যারা ছোট হয়তো অনেকেই মনে করতে পারে যে আমরা কম বুঝি শিক্ষকেরা বেশি বোঝে এটি ভুল ধারণা শিক্ষা কখনো কেউ কাউকে দিতে পারে না শিক্ষা তোমাকে গ্রহণ করতে হয় তো সেই গ্রহণ করার ক্ষেত্রটা হচ্ছে কীরকম যে আমি তোমাদের হয়তো কিছু বুঝিয়ে দিতে পারি তোমাদের জানিয়ে জানিয়ে দিতে পারি কিন্তু আমি অনেক বড় আমি অনেক লেখাপড়া করেছি আমি অনেক তোমাদেরকে পড়াই আমি তোমাদের শিক্ষক এর মানে এই নয় যে আমি সব কিছু জেনে গেছি বা আমি সব কিছু তোমাদের চেয়ে বেশি জানি আসলে তা না আমরা প্রত্যেকেই জানি প্রত্যেকেই আমরা বিশ্বাস করি যে প্রত্যেকটি মানুষই
তো আনন্দ পাঠ বইয়ে তোমরা যারা ছোট মনে করতে পারো কম বুঝি তা না তোমরা যদি এটা নিজেরা পড়ে ফেলো তো অনেকটা এগিয়ে থাকবে কারণ তোমাদের বুদ্ধি জ্ঞান মেধা প্রজ্ঞা আছে এবং তোমরা সেই মেধা বা প্রজ্ঞাই অধিষ্ঠিত হয়ে তোমরা অবশ্যই ভালো ফলাফল করবে এই আশাবাদও আমি সবসময় করে থাকি আর একটি বিষয় হচ্ছে যে আমাদের তোমাদেরকে যারা ছোট মনে করে কিন্তু আসলে ছোট মানেই কিন্তু ছোট নয় ছোট মানে অনেক দিক থেকেই ছোট হতে পারে কেউ দেখা যাচ্ছে বন্ধুত্ব বেইমানি করে নিজেকে ছোট জায়গায় নামিয়ে নিয়ে এসে নিয়ে এসেছে কেউ এইভাবে যে প্রত্যেকটা বিষয়ের সাথে মানুষের এই যোগ্য সাজেশ বা সম্পর্ক রয়েছে সেই সম্পর্কে খাতিরে আহ অনেকেরই ব্রেন বা বুদ্ধি অনেক প্রকার হতে পারে যেমন তোমরা যারা শিশু তোমাদের মধ্যে অনেক বুদ্ধি বিচক্ষণতা রয়েছে তোমরা অনেক কিছু তৈরি করতে পারো ধরো একটি বিষয় নিয়ে স্কুলে অনেক বড় সিদ্ধান্ত হচ্ছে কেন টিচারই ভাবতে পারছে না ধরো আমরা বাত একটা ইয়ে করবো আমাদের টয়লেটটা একদিকে স্কুলের আমাদের টিউবওয়েলটা একদিকে আছে আমরা কিভাবে এই টয়লেটটা বা টিউবওয়েলটাকে কিভাবে ভালো করা যায় দেখা যাচ্ছে শিক্ষকেরা এটা মিটিং এর পর মিটিং করছে আর্সেনিক আর্সেনিক পানি আমরা পান করবো না আর্সেনিক খাওয়াটা খারাপ তো এখন বুদ্ধি করতে করতে এর ভিতরে তোমাদের মধ্যে থেকে অনেকেই জ্ঞান দিতে পারে স্যার আমরা যদি পানিটা সেঁকে পান করি বা আমরা যদি পানিটা ফুটিয়ে পান করি তাহলে হয়তো আর্সেনিকটা নাও থাকতে পারে এই বুদ্ধিটা তুমি দিয়েছো তার মানে কি যে শিক্ষকদের মাথা থেকে যেটা আসেনি তোমার মাথা মাথা থেকে সেটা এসেছে অর্থাৎ সব কিছু মিলেই প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে তার মানে তুমি কি কম বুদ্ধিমান না প্রত্যেকটা মানুষের সম্ভাবনা বাই প্রত্যেকটা মানুষকে সেই ক্ষেত্রে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে হয় এবং বিচক্ষণতা দেখানো যে কেউ পারে এখানে ছোট বড় কোনো বিষয় নাই সবাইকে প্রাধান্য দিতে হবে সবাইকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে হবে ছোট যদি ভালো করে তাকে উৎসাহ দিতে হবে এটিও একটি সত্য এই জন্য তোমাদের যারা ছোট রয়েছে তাদেরকে ছোট ভাবার কোনো অবকাশ নেই তো তোমাদেরকে বলি যে এই বিষয়গুলো যে আমি বিচক্ষণতা বললাম বন্ধুত্ব বললাম ছোটদের ছোটদের किशोर क এটি খুবই তুলনামূলক সহজ একটি গল্প এই গল্পটি মূলত লিখা হয়েছে তোমরা জানো যে ইরাক দেশের পটভূমিতে তোমরা বইয়ের পাশে লিখে রাখবে এটা আরব্য রজনের নাম তোমরা শুনে থাকবে আর কি ইরাক একটা দেশ এই দেশের পটভূমিতে এটা লিখা হয়েছে তোমরা জানো যে ইরাকের রাজধানী বাগদাদ সেই শহরকে কেন্দ্র করে অনেক গল্প অনেক রূপ কথা রূপ কথা রয়েছে সেটি আরব্য রজনী অর্থাৎ একটা আরবের ইতিহাসে নিয়ে ঐতিহ্য নিয়ে জিন পরি বাদশা জাদুকর এই বিশ্ব সমাজের অনেক হাসি আনন্দ কখনো খারাপ ভালো এইগুলো নিয়ে গল্প তৈরি হয়েছে যে গল্পগুলো সারা পৃথিবী ব্যাপী জনপ্রিয় হয়েছে এবং সেই জনপ্রিয়তার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটা বিষয়কেই প্রত্যেকটা গল্পই হয়ে গেছে নান্দনিক সুন্দর এবং দারুণ আর চমৎকার গল্প হয়েছে সেই চমৎকার গল্পগুলো যখন ছড়িয়ে গেছে তখন আমরা তার ভিতরে একটি গল্প পেয়েছি কিশোর কাজে কিশোর মানে তোমাদের মতো বয়সী ছেলে মেয়েদেরকে কিশোর বলা হয় আর কাজী মানে বিচারক ইংলিশে যাকে আমরা জাজ বলে থাকি তো ইরাকের বাগদাদ শহরে একটি ঘটনা ঘটেছিল দুজন বন্ধু বন্ধু ছিল একজন বন্ধুর নাম হচ্ছে নাজিম আর একজন বন্ধুর নাম হচ্ছে আলী কোজাই নাজিম আর একটা নাম হল আলী কোজাই দুঃখিত আচ্ছা আলী কোজাই এবং নাজিম দুই বন্ধু ছিল আলী কোজাই ব্যবসায়ী ছিল সে ব্যবসা করে অনেকগুলো টাকা বা অর্থ সম্পদা সে অর্জন করেছিল কিন্তু হঠাৎ করে তার ইচ্ছে হয়েছিল যে সে তখন ইয়েতে যা হজে যাবে তো হজ করতে গেলে মানুষের মক্কায় যেতে হয় তোমরা জানো যে মক্কা সৌদি আরবের একটি অন্যতম শহর এবং মুসলমানদের জন্য একটি তীর্থভূমি তো আলী কোজাই সেখানে যাবে সেখানে হজ করবেন এবং হজ করে আবার আসবেন আলী কোজাইয়ের সঙ্গে তো কারণে কেউ ছিল না যে তার কাছে যে টাকা ছিল বা মোহর ছিল তোমরা জানো যে মোহর বলা হয় সোনার মোহর সে সোনার যে মোহর ছিল সেগুলো আসলে কোথায় রাখবে সে যে অনেকের সাথে একটু সলা পরামর্শ করলো যে আমি আসলে টাকাগুলো বা এই মোহরগুলো কোথায় রাখবো তখন সে চিন্তা করলো যে মোহরগুলো কোথায় রাখা যায় ঠিক তখন প্রতিবেশীরা বললো যে তাহলে তুমি বাদশাহ দরবার রাখতে পারো তোমরা জানো যে 
খলিফা হারুন আর রশিদ হারুন আর রশিদ ছিলেন সেই সময় বাগদাদের শাসক বলল তার কাছে রাখা যায় কিনা এটাকে বললো এবং আলী কোজাই বললো যে না তাহলে প্রতি প্রতিবেশীর কাছে রাখো তারপরে বললো না যে তা না হলো তাহলে কোথায় রাখবে বললো তোমার এক কোন এক বন্ধুর কাছে রাখো এই বন্ধুর নাম হলো নাজিম এই নাজিমের কাছে বললো ভাই নাজিম আমি আমার কিছু টাকা আছে আমি সেই টাকাগুলো তোমার কাছে রাখতে চাই এবং টাকা দুঃখিত টাকা বলেনি বলেছে যা সে কি করছে এটা কলসি কিনেছে কল কলস কিনে তার ভেতরে সে একটা মোহরগুলো রেখে উপরে জলপাই দিয়ে রেখেছে যে আপাতত থাকুক আমি তো কিছুদিনের মধ্যে আবার ফিরে আসবে এবং সেই আমি তারপর শুরু করবো তারপরে হ্যাঁ তো তারপরে সে জলপাই ভর্তি মোহর আর জলপাই এটা ভর্তি করে না নাজিমকে বললো কি যে আমি কিছু কি রেখেছি যে এখানে এই জলপাইয়ের কলসিটা তুমি এটা রেখে দাও আমি কিছুদিন পর আসবো তো যেহেতু মনে রাখবে যে যেহেতু কেউ যদি কোনো কিছু আমাদের কাছে রাখতে দিই সেটা আমাদের আমানত সে আমানতটা রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব তো তখন সে নাজিম বললো ঠিক আছে এটা না একটু ভাবনা কি যে থাকো তুমি এসে নিয়ে নিও তো আলী কোজাই চলে গেল হজে দুই বছর আলী কোজাই ওখানে থেকে গেল এরপর নাজিমের বউ একদিন নাজিম এবং নাজিমের বউ খাওয়া দাওয়া করছিল ঠিক তখন নাজিমের বউ বললো আমার খুব জলপাই খেতে ইচ্ছে করছে তখন সে জলপাই আনার জন্য উদ্যত হলে তারপর ভাবলো আরে জলপাই আনবো কেন ঘরেই তো জলপাই আছে ঘরেই তো জলপাই আছে কোথায় আছে তাহলে ওই যে আমাদের বন্ধু আলী কোজাই যে জলপাইটা দিয়ে গেছিল সেই জলপাইটা রয়ে গেছে এখন তো এটা ভাবার পর বলছে বা তাহলে তো চমৎকার 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 তাহলে ঠিক আছে আনো প্রথম জলপাই যখন গেছে তখন দেখে যে সব জলপাই পচে গেছে কারণ কি পচে যাওয়ার কারণটা কি অনেক দিন হয়ে গেছে দুই বছর হলো জলপাই পচে গেছে যখন সে আরো নিচে যায় পচা পচা জলপাই পায় আর নিচে যে দেখে যে এর ভেতরে মোহর রয়েছে এই মোহরের কথা মোহর দেখে ওদের তো পুরা মাথাটা তো নষ্ট হয়ে গেছে আর বাবা এত মোহর চমৎকার করে তারা সে মোহরগুলো নিয়ে নিল নিয়ে তারা কি করলো নতুন জলপাই কিনে এনে তার ভিতরে রেখে দিল ঠিক কিছুদিন পরেই আলী কোজাই নাজিম ফিরে এসে নাজিমকে বলল ভাই নাজিম তুমি আমাকে সেই মোহরটা ইয়েটা দিয়ে দাও কোনটা সেই কলসিটা দিয়ে দাও তাই কলসিটা তো দিয়ে দিল কলসি দিল আলী কোজাই বাসায় যে কলসি খুঁজে দেখে যে ঘটনা ঘটেছে কি এর ভিতরে মোহর একটাও নেই শুধু তাজা তাজা জল পায় ভরা তাজা মানে একদম গাছ থেকে টাটকা জল পায় ভরা আছে গলসিতে তখন সে তো যে নাজিমকে বললো না এর ভিতরে সোনার মোহর ছিল তুমি আমার মোহরগুলো ফিরিয়ে দাও তো তখন নাজিম বললো কিন্তু তোমার মোহর আমি কিভাবে ফেরাবো কারণ এর ভিতরে তুমি বলেছিলে জলপাইয়ের কলসি আমি জলপাই আছে এটা ওইভাবেই রেখে দিয়েছি সে মিথ্যা কথা বলল তার মানে বন্ধুত্বের ভিতরে মিথ্যা এসে গেল কারণ এখানে বিশ্বাস ছিল কে বিশ্বাস করেছিল আলী কোজায় বিশ্বাস করেছিল আর মিথ্যা কথা বললো হলো নাজিম তাই না আচ্ছা তো এখন বললো যে এর ভিতর জলপাই ছিল তো বললো ঠিক আছে তাহলে জলপাই যে থেকেই থাকে কিন্তু আসলে তো জলপাই ছিল না আমার ভিতরে মোহর ছিল এবং উপরে জলপাই ছিল পরে এটা তর্ক হলো নিরুপায় হয়ে আলী কোজায় একজন কার কাছে কাজীর দরবারে গেল কাজী মানে বিচারকের দরবারে বিচারক বললো তাহলে কি করা যায় কি করা যায় বিচার কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে আলীকে আলী কোজাইকে বলল যে আলী তুমি যদি প্রমাণ দিতে পারো যে তোমার ভেতরে মোহর রেখেছিল তাহলে আমি বিচার করে তোমার সব মোহরটা ফিরিয়ে দিব কিন্তু আলী কোজাই না অনেক দুঃখ দুঃখ প্রকাশ করলো কারণ তার জীবনের সকল সঞ্চয় এই কলসিটার মধ্যে ছিল নাজিম অস্বীকার করার পর এই ঘটনাটা আলী কোজাইয়ের আর নাজিমের ঘটনা পুরো বাগদাত শহরে ছড়িয়ে গেল যে বন্ধু হয়ে বন্ধু সম্পত্তি লাপাত্তা করে দিয়েছে তাহলে কি করা যায় তখন সিদ্ধান্ত হলো যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে এই এই নাজিমা আলী কোজাইয়ের এই এটি খেলা করা হতো মানে ছেলেরা খেলা করতো তো একদিন রাতে হারুন আর রশিদ তার এক মন্ত্রীকে সাথে করে ঘুরে বেড়েছিল তখন দেখে কিছু কিশোরেরা কিশোর ছেলে মেয়েরা কিশোর কিশোরেরা কিশোরেরা কি বলছে খেলা করছে বল চলো আমরা আজ নাজিম আলী কোজাই যে ঘটনা ঘটেছিল সেটার উপরে খেলা করে এর ভেতরে একজন এই কিশোরের ভিতরে একজন জ্বর সাজলো 
কিসে যাচ্ছে জজ মানে বিচারক বা কাজী একজন বসলো চেয়ারের উপরে বসার পরে তারপরে একজন উকিল তৈরি করা হলো হুম তারপরে উকিল তার জিজ্ঞাসা করছে আদালতে যে তুমি বলো তুমি কি এর ভিতরে মোহরা জলফাই রেখেছিলে তখন যে লোক নাজিম সেজে ছিল সে বলছে না হুজুর সে এর ভিতরে জলফাই রাখেনি এই সরি মোহর রাখেনি সে শুধু জলফাই দিয়েছিল এদিকে এই যে জজ সে বলল কি আচ্ছা ঠিক আছে যাও একজন জলফাই বিক্রে থাকে ডেকে আনো তখন একজন জলফাই বিক্রেতা সেজে এলো সেজে এলে জজ বললো যে বলো তো জলফাই কতদিন ভালো থাকে তখন সেই লোকটি বললে বড় জজ ছয় মাস ভালো থাকে কিন্তু তো তখন জজ ওই যে 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 ছেলেটা নাজিম সেজে ছিল তাকে বলছে তুমি মিথ্যাবাদী জলফাই ছয় মাসে বেশি ভালো থাকে না আজকে দুই বছর হয়ে গেছে বেশি হয়ে গেছে এই জলফাই ভালো থাকে টাটকা জলফাই তখন সে ধরা ধরা পড়ে গেল যে ইয়াস এটা ভুল মিথ্যা বলেছে তখন নাজিমকে সব টাকাটা আলী খুঁজে গিয়ে ফেরত দিতে হলো এই বিচার খেলা দেখে খুলে ভালো লাগলো সেটি কিশোরদের উপরে বললো যে এটা খুব ভালো হয়েছে এবং এর উপরে ভিত্তি করেই এদেরকে কালকে আমার আদালত আমার যে রাজপ্রাসাদ সেই বিচারালয়ে কাজীর আসনে আমরা এই ছেলেকে বসতে দিব এই কিশোরকে কিশোর কাজীকে পরে পরের দিন যথারীতি কিশোর কাজী গেছে যাওয়ার পরে আলীকে আর নাজিমকে ডাকা হয়েছে এবং ডাকার পরে ঘটনায় ঘটেছে হলো ঠিক একইভাবে জিজ্ঞাসা করার পরে নাজিম ধরা পড়ে গেল এবং টাকাটা চলে গেল এর উপরে খুশি হয়ে হারুন রশিদ খুশি হয়েছে খুশি হয়ে কি করলো খুশি হয়ে হারুন রশিদ তাকে কাজীর পদ বললো যে তুই বড় হলে কাজীর পদ প্রদান করলো এবং লেখাপড়া তাকে শেখালো অর্থাৎ এই যে একজন কিশোর কাজের বিচক্ষণতা এই গল্পের ভিতরে ফুটে উঠেছে এবং এটা খুবই দারুণ একটি গল্প তো চলো আমরা গল্পটা তাহলে একটু পড়ে আসি ও দেখে আসি ওর মধ্যে কি কি রয়েছে তাহলে আমরা সবাই বইটা খুলি খুলে আমরা দেখি যে এখানে মূলত যে ছবিটা রয়েছে সেই ছবিটা দেখব ছবিটার সাথে সাথে আমরা পড়বো এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এইগুলো তো তোমরা বুঝতে পেরেছো যে এগুলো আমরা কেন লিখেছি এবং এগুলো কিভাবে আসবে এটা অবশ্যই এসে যাবে আবার প্রথমে গল্পটা পড়বো পড়ে পড়ে দেখি কি কি তথ্য পাই সেগুলো বইয়ের পাশে বা খাতাতে লিখব এখানে বলছে আরব্য উপন্যাস অবলম্বনে তোমরা ইতোমধ্যেই বুঝে ফেলেছো যে আরব্য উপন্যাস কি এটা কেন লেখা হয়েছিল আচ্ছা এখানে মূলত এই গল্পটা কিশোর কাজে পড়তে গেলে তিনটা জিনিস পাবো একটা পাবো হলো বন্ধুত্ব দুই নম্বরে পাবো হলো সততা দুই নম্বরে পাবো কিশোরদের বিচক্ষণতা সততা বা বেইমানি বন্ধুত্বের হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আমরা একটু খুঁজে পাবো তাহলে চলো আমরা পড়ি আশা করি গল্পটি বেশ চমৎকার লাগার কথা হুম ওকে কিশোর কাজী আরব্য উপন্যাস অবলম্বনে খলিফা হারুনা রশিদের শাসনকালে বাগদাদে আলী কোজাই নামে এক বণিক বাস করত আবার বলি খলিফা হারুনা রশিদের শাসনকালে বাগদাদে আলী কোজাই নামে এক বণিক বাস করতো বণিক মানে ব্যবসায়ী মার্সেন্ট বলে ইংলিশে মার্সেন্ট একজন ব্যবসায়ী বাস করত সারা জীবন পরিশ্রম করে সে অনেক টাকা সঞ্চয় করেছিল তারপর এক একবার কয়েকজন প্রতিবেশী মক্কায় হজ করতে যাবে শুনে তারা মক্কা তারও মক্কা যাবার খুব ইচ্ছে হলো কিন্তু সঞ্চিত অর্থগুলো কোথায় নিরাপদ আশ্রয় রাখবে সে নিয়ে হলো সমস্যা কোথায় সে সঞ্চিত অর্থগুলো কোথায় রাখবে প্রতিবেশীদের কেউ কেউ বলল অর্থগুলো খলিফার নিকট রেখে দাও আবার কেউ বলল কোনো বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছে রেখে গেলেই তো হয় এসব শুনে অনেক চিন্তা ভাবনা করে আলী একটি বড় কলসি কিনল মক্কায় যাবার খরচ বাদে বাকি সমস্ত অর্থ কলসিতে রেখে সেটা জলপাই দিয়ে পূর্ণ করল তারপর পাশের বাড়িতে বিশ্বস্ত বন্ধু নাজিমের নিকটে গিয়ে কলসিটি কলসিটি আমান আমানত রেখে এলো এবং বলল তুমি যদি আমার জলপাইয়ের কলসি রাখো খুবই উপকার হবে আমি কিছুদিনের জন্য মক্কা যাচ্ছি নাজিম বলল এই সামান্য বিষয় নিয়ে ভাববার কি আছে তুমি কলসিটি এখানে রেখে নিশ্চিন্ত মনে মক্কা শরীফ যেতে পারো এই বলে খুশি মনেই বন্ধু নাজিম আলীকে নিশ্চিন্ত করে বিদায় দিল আলী অন্যদের সাথে মক্কায় রওনা হলে হলো তারা আবার উপরে ছবিটাই দেখতে পাচ্ছি যে তারা কলসি দিয়ে দিচ্ছে আর কি প্রায় দু বছর চলে গেছে এখনো আলী ফিরে আসেনি 
প্রায় দু বছর গেছে এখনো আলি এটা নিচে দাগ দিয়ে রাখো একদিন নাজিমের স্ত্রী ও নাজিম খেতে বসেছে প্রসঙ্গক্রমে তার স্ত্রী বলল তার খুব জলপাই খেতে ইচ্ছে করছে এখানে কোথাও জলপাই পাওয়া যাবে কি জলপাই তো বোঝে না অনেকে খাও তোমরা এরপরে বলছি যে নাজিম বলল কেন আমাদের তো আমাদের ঘরেই তো জলপাই আছে সেই যে বন্ধু আলী এক কলসি জলপাই রেখে গেছে তা থেকে কয়েকটা নিলেই তো হয় স্ত্রী বাধা দিয়ে বলল কি দরকার পরের আমানতের জিনিসে হাত দেওয়ার বলছে যে তুমি কি দরকার সে রেখে গেছে সেটাকে আমাদের রাখতে হবে তুমি বরং বাজার থেকে কিনে আনো নাজিম বলল দু বছর হলো আলী গেছে এখন তার কোনো খোঁজই পাওয়া যায়নি জীবিত আছে কিনা কে জানে এগুলো খরচ করে নতুন জলপাই এনে না হয় কলসিটি ভরে রাখলেই হবে এ কথা শুনে স্ত্রী আর অমত করলো না নাজিম তখন ভাড়ার ঘরে মানে স্টোর রুম যাকে বলে বা যে এখানে মালাবাল রাখা হয় নাজিম তখন ভাড়ার ঘরে প্রবেশ করলো এবং কলসির মুখ খুলে দেখলো সবগুলো জলপাই পচে গেছে নিচে ভালো থাকতে পারে ভেবে সে কলসিটি উপুর করে ঢেলে দিল কিন্তু এ কি এ কি জলপাই কোথায় এই যে রাশি রাশি সোনার মোহর সোনার মোহর নাজিম খুশি মনে সমস্ত মোহর ঢেলে তার সিন্দুকে তুলে রেখে দিল তারপর বাজার থেকে এক ঝুড়ি টাটকা জলপাই কিনে নিয়ে কলসিটি কলসিটি ভরে রাখল কয়েকদিন পর মক্কা থেকে দেখো কয়েকদিন পর আলী মক্কা থেকে ফিরে এলো এবং বন্ধুদের বন্ধুর বাড়ি গেল বন্ধুর বাড়িতে খাওয়ার শেষে বন্ধুর নিকটে কলসিটি চেয়ে বাড়ি নিয়ে চলে গেল বাড়ি গিয়ে আলী দেখলো কলসিতে একটি মোহরও নেই উপর থেকে নিচ পর্যন্ত শুধু টাটকা জলপাই ভর্তি বিষণ্ন মনে আলী আবার নাজিমের কাছে গিয়ে মোহরগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল নাজিম ঈশ্বর ভান করে বলল সে কি বন্ধু তুমি আমার কাছে জলপাই রেখে গেলে এখন মোহর চাচ্ছ ব্যাপার কি আলী তখন বন্ধুর নিকট পুরো ঘটনা খুলে বলল এবং মোহরগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বারবার তাকে অনুরোধ করল কিন্তু কিছুতে কিছু হলো না বহু অনুনয় করা সত্ত্বেও মোহরগুলো ফিরিয়ে দিতে না নাজিম রাজি হলো না অগত্যা আলী কাজের দরবারে গিয়ে নালিশ করলো কাজের দরবারে গিয়ে এটা ডাক দাও এই লাইনটা নিচ্ছে আলী কেন কাজের দরবারে গিয়ে নালিশ করলো এই বিষয়টি মনে রাখার জন্য আবাদ মনে রাখতে হবে যে আলী নালিশ করলো কিসের জন্য তার মোহরগুলো ফিরিয়ে পাওয়ার জন্য তারপরে ঘটনাটা লিখে দিবে কাজের তলমে নাজিম বিচার আলে হাজির হলো কাজী প্রশ্ন প্রশ্ন করলেন তুমি আলীর গচ্ছিত কলসিটি ফিরিয়ে দিলে ওর ভেতরে মোহরগুলো দিচ্ছ না কেন নাজিম বলল হুজুর ও আমার কাছে এক কলসি জলপাই গচ্ছিত রেখেছিল তা তো পেয়েছেই আমি তো কলসির মুখ খুলিনি কি করে জানবে ওতে কি ছিল কাজী বলল আলী তুমি যদি প্রমাণ দিতে পারো যে তোমার কলসিতে জলপাই নিচে মোহর রেখেছিলে তবে অবশ্যই তা তুমি পাবে কিন্তু আলী কিভাবে প্রমাণ করবে যে তার কলসির ভেতরে জলপাই নিচে মোহর রেখেছিল তা তো আর কেউ জানে না কাজে হতাশ হয়ে ফিরতে হলো কিছুদিনের মধ্যে সারা বাগদাদে বাগদাদে ইরাকের একটি শহর বলছিলাম কিছুদিনের মধ্যেই সারা বাগদাদে এই ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়ল একদিন খলিফা হারুনা রশিদ নিজ অভ্যাস মতো উজিরের সাথে বেড়াতে বের হয়েছিল তার সাথে উজি তার মন্ত্রী আর কি সেদিনও ছিল পূর্ণিমা রাত জ্যোৎস্তার আলো চারিদিকে আলোকিত হয়ে উঠেছিল খলিফা ঘুরতে ঘুরতে দেখতে দেখলেন এক স্থানে কতগুলো বালক চাঁদের আলোয় বসে খেলা করছে কৌতূহলী খলিফা সেখানে দাঁড়ালেন বালকের মধ্যে একজন বলল ভাই চলো আজ আমরা আলী ও নাজিমের বিচার খেলি তখন তাদের মধ্যে একজন আলী ও একজন নাজিম সাজল একজন আলী সে যে একটি ভাঙা কলসিতে কতগুলো মাটির ঢেলা পূর্ণ ওই যে ঢেলা তো বোঝো কতগুলো মাটির ঢেলা পূর্ণ জলপায়ের কলসি তৈরি করল বিচার আরম্ভ হয়ে আলী নালিশ করল বিরাশ বিচার আরম্ভ হলে আলী নালিশ করল কার কাছে কাজীর কাছে কাজী নাজিমকে হাজির করে জিজ্ঞেস করলো আলী যা বলছে তাকে সত্য এই এই ঘটনা কারা দেখছে আলী খলিফা হারনা রশিদ ও তার উজির নাজিম বলল হুজুর জলপাইয়ের কথা সত্য তবে মোহরের কথা মিথ্যা কাজী বলল আচ্ছা কদিন আগে কলসিটি দিয়েছিলে নাজিম বলল তা প্রায় দু বছর হবে কাজে বলল বেশ তখন কলসি থেকে এই জলপাই ছিল নাজিম বলল হ্যাঁ হুজুর কিন্তু আমি তো ছুইনি আমি সেটা স্পর্শ করিনি কাজে তখন একজন বালককে বলল যাও তো একজন জলপাই ব্যবসায়ী ডেকে নিয়ে এসো তখন একজন বালক জলপাই ব্যবসায়ী সে যে কাজের সামনে এসে দাঁড়ালো 
এভাবে দাঁড়ালো কাজি বলল আচ্ছা জলপাই কতদিন পর্যন্ত ভালো থাকে বলো তো ব্যবসায়ী বলল যত্নে রাখলে বড় যে ছয় মাস টাটকা থাকে হুজুর ছয় মাস টাটকা থাকবে কাজী তখন সেই কলসিটি দেখিয়ে বলল এই জলপাইগুলো দেখো তো কতদিনের ব্যবসায়ী পরীক্ষায় ভান করে বলল হুজুর বেশি হলে এক মাস আগে এগুলো গাছ থেকে পাড়া হয়েছে যদি বেশি হয় এক মাসের বেশি না কাজী তখন নাজিমকে বলল সব তো শুনলে তুমি ভীষণ মিথ্যাবাদী নিশ্চয়ই তুমি কলসির ভেতরে মোহরগুলো নিয়ে নতুন জলপাই দিয়ে কলসিটি ভর্তি করে রেখেছিলে অতএব এখনই আলির মোহরগুলো ফিরিয়ে দাও অন্যথায় তোমায় বন্দি বন্দি করব নাজিম তখন সব স্বীকার করে আলির মোহরগুলো ফিরিয়ে দিল বালকে বিচার ক্ষমতা দেখে কি দেখে বিচার ক্ষমতা দেখে খলিফা ও উজির বিস্মিত হলেন অবাক হয়ে গেলেন এবং বালকদের অনেক পুরস্কার দিলেন খলিফা বালকদের বললেন বালকেরা তোমরা আগামী দিন আমার বিচারালয়ে গিয়ে আলী ও নাজিমের বিচারটি করবে বালকেরা আনন্দিত মনে রাজি হল পরের দিন সকালে বালকদের বিচার দেখতে গিয়ে বিচারালয়ে অনেক মানুষের ভিড় হলো অনেক মানুষ ভিড় করেছে খলিফা আলী ও নাজিমকে তার দরবারে ডাকলেন এবং সেই বালকদেরও নিয়ে এলেন যথা নিয়মে ঠিক আগে যে নিয়মটা যথা নিয়মে সে বালক কাজীর আসনে বসে বিচার আরম্ভ করলেন গত রাতের মতোই সে সঠিকভাবে বিচার করে নাজিমকে দোষী সাব্যস্ত করলো এই লাইনটা নিচে ডাক দাও যে বালক কিভাবে আহ নাজিমকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল তখন নাজিম বাধ্য হয়ে তার সকল অপরাধ স্বীকার করলো এবং আলির মোহরগুলো ফিরিয়ে দিল দরবার শুদ্ধ সব মানুষ তখন সেই বালকের প্রশংসা করতে লাগলো এটা প্রশ্ন প্রশ্ন হয় কেন দরবার শুদ্ধ সকল মানুষ আহ ওই কিশোরের বিচার ক্ষমতা দেখে প্রশংসা করলো কি দেখে বিচার ক্ষমতা দেখে মনে থাকবে মানুষ তখন সে বালকের প্রশংসা করতে লাগলো খলিফা তখন খুশি হয়ে সে বালকের শিক্ষা দায়িত্ব নিলেন এবং বড় হলে তাকে কাজীর পদ প্রদান করে পুরস্কৃত করলেন তার মানে কি একজন বিচার বিচক্ষণ মানুষই ছিলেন হলো খলিফা হারুন আলসি তিনি তাদের মূল্যায়ন করেছেন সেটা বিচার করেছেন সঠিক বিচার করার ফলেই কিন্তু একটা ঘটনা ঘটেছে যে তিনি সব কিছু খুঁজে পেয়েছেন ওকে এই ছিল মূলত গল্পটি আহ এই গল্পটার যে বিষয়গুলো রয়েছে সে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা অনুশীলন নিতে আগামী দিন আরেকটা ক্লাস করব আর তোমরা জানো যে তবে আমরা আজকে সার সংক্ষেপটা একটু বলে পড়ে দিচ্ছি তোমরা একটু খেয়াল করো সার সংক্ষেপে কি লেখা আছে চার পেজ সার সংক্ষেপে লেখা খলিফা হারুনা রশিদের শাসনকালে বাগদাদে আলী কোজাই নামে এক বণিক বাস করত সে হজ হজ ব্রত পালনের জন্য মক্কায় যাওয়ার সময় তার সারা জীবনের সঞ্চয় একটি কলসিদের লুকিয়ে তার বন্ধু নাজিমের কাছে রেখে যায় কলসি নিচে মোহর লুকিয়ে উপরে জলপাই দিয়ে তার ঢেকে রাখে এবং বন্ধুকে জলপাইয়ের কলসি বলেই উল্লেখ করে অনেকদিন হয় বন্ধু ফিরে না আসায় নাজিম খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে এর মধ্যে একদিন তার স্ত্রী জলপাই খেতে চাইলে সে বন্ধুর কলসি থেকে জলপাই আনতে যায় এবং ভাবে পরে নতুন ভাবে পরে নতুন জলপাই কিনে কলসিতে রেখে দেবে জলপাই আনতে গিয়ে সে দেখে কলসি নিচে সোনার মোহর তার মাথার দুষ্ট বুদ্ধি বুদ্ধি চাপল সে সব সোনার মোহর নিয়ে সিন্ধুকে সিন্ধুকে মানে কলসিতে হবে হ্যাঁ লুকিয়ে রাখলো ও সরি টাকাটা সিন্ধুকে লুকিয়ে রেখেছে এবং কলসি নতুন জলপাই দিয়ে ভরে রাখলো কয়েকদিন পর আলী কোজায় ফিরে এসে নাজিমের কাছে থেকে কলসি নিয়ে গেল বাড়িতে গিয়ে সে দেখে সোনার মোহর নেই সে নাজিমকে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে যে করলো যে বলে যে মোহরের ব্যাপারে সে কিছুই জানে না আলী কোজা নিরুপায় হয়ে কাজীর দরবারে নালিশ করলো বন্ধু নাজিম কাঠঘরে দাঁড়িয়ে কাজীর প্রশ্নের জবাবে বলে আলী কোজায় তার কাছে জলপাইয়ের কলসি রেখে গেছে এবং সে জলপাইয়ের কলসি ফেরত দিয়েছে সোনার মোহরের ব্যাপারে সে কিছুই জানে না আলী কোজা তার পক্ষে কোনো প্রমাণ দেখাতে না পারে মোহর ফেরত পেল না সে হতাশ হয়ে পড়লো এই ঘটনার কথা সারা বাগদাদে ছড়িয়ে পড়লো একসাথে খলিফ হারুনা রশিদের ছদ্মবেশ বেড়াতে বেরিয়ে দেখলেন কয়েকজন বালক মিলে আলী কোজায় ও নাজিমের বিচারে খেলা খেলছে খলিফা মনোযোগ সহকারে বিচার কাজ দেখলেন একটি বালক বা কাজে সে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে বিচার কাজ পরিচালনা করে আলীকে তার সোনার মোহর ফেরত দিল বিচার দেখে খলিফা বিস্মিত হলেন খলিফা বিস্মিত হলেন এবং পরের দিন বালকদের খলিফা তার দরবারে বিচার কার্যে বসালেন এবং কাজী সাজা বালককে দিয়ে বিচার কাজ পরিচালনা করে আলী কোজাইকে তার সোনার মোহর ফেরত দিলেন এবং নাজিম দোষী সাব্যস্ত হলো এখানে কিছু শব্দ অর্থ আছে দেখো জলপাই মানে এক জাতীয় ফল এটা জানো সবাই সঞ্চয় মানে জমা মক্কা মানে মুসলমানদের পবিত্র স্থান এখানে কাবা শরীফ অবস্থিত বিশ্বস্ত মানে যাকে বিশ্বাস করা যায় বিশ্বাসযোগ্য আর 
সোনার মোহর মানে সোনার টাকা প্রাচীন কালে সোনার টাকার প্রচলন ছিল বিষণ্ন মানে দুঃখিত বা বিবর্ণ গচ্ছিত মানে দায়িত্ব নিরক্ষিত আর বিস্মিত মানে অবাক বা চমৎকৃত জানো আর এখানে পাঁচ নম্বর পেজে যাও বহু নির্বাচনী প্রশ্ন রয়েছে হারুনা রশিদ কোথাকার শাসক ছিলেন একের ক বাগদাদের দুই খলিফা বালকদের সাথে বালকদের খেলা থেকে কি শিখেছিলেন দুই গ সত্য উদ্ঘাটনের কৌশল সত্য উদ্ঘাটনের কৌশল তিন নাজিম হলো নিষ্ঠির ও নিপীড়ক লোভী ও স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতক আমরা নিপীড়ক দিব না তার দুই আর তিন দেবো অর্থাৎ উত্তর তিনের উত্তর গ আর যে সৃজনশীল প্রস্তুতি রয়েছে এটি সৃজনশীল প্রশ্ন হিসেবে আমরা নিতে পারছি না আমরা আগামী দিন তোমাদের যে ক্লাসটা করাবো সেখানে আমরা এই বিষয়ে সৃজনশীল যে প্রশ্ন রয়েছে সেটা দিয়ে দিব গুরুত্বপূর্ণ এক কথা উত্তর যেগুলো দিই জ্ঞানমূলক ওটা দিব অনুধাবনমূলকটা দিয়ে দিব তোমরা ততটি ভালো থেকো সুস্থ থেকো আশা করি সে পর্যন্ত ভালো থেকে পরবর্তী ক্লাসে সবাই আসবে আর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সাথে থাকার জন্য আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি সবাই ভালো থেকো